subscribe PSC 360 channel for more videos and click on bell icon for latest notification. Hello, good to you. PSC 360 today. Today, in class, we will class. Comment is a A person is standing in front of a wall and makes a sound. What should be the normal minimum distance between the person and the wall so that the person hears echo? Options 6 meters, 30 meters, 20 meters, 70 meters. Correct answer option D 17 meters. Oral Uru Bitikimun Nilkiana. One person standing in front of a wall. Either you wall on the Jerica. In the Hamuru Shabdam Undagunde, E Shabdam E Bitil Chanapa di Felice Echo Undaganite Ethra distance on E personum E Bitin the Milvanda Nan chose it rather. That is the echo produced in the echo. The echo produced in the echo. The echo is the surface of 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 the Jalatinulil uh Shabdas Rodas Adava Soul So Sound Adum Pradifelikuna a surface in the mile eight the meter random. Why will other Padinari meter on the When water is heated from zero degree Celsius to ten degree Celsius, the volume of water dash options increases gradually, decreases gradually. First increases, then decreases. First decreases, then increases. Correct answer option D. First decreases, then increases. Number graph work here. X axis is temperature, Y axis is volume. In our key angle, we have 0 degree Celsius, 4 degree Celsius, 10 degree Celsius. We have to do this. This is 0 degree Celsius, 10 degree Celsius. We have to do this. We have to do this. At two minimum, 4 degree Celsius. That is the same thing. We have to do this. We have Atom grow volume and all atom good density verum of the Chodi Maranda, Nali degree Celsius learning. Gelatine atom corache volume atom good density verum the temperature, Nali degree Celsius sun. Zero degree ice sun, zero degree volume of a good the laricum, other pole density of a record of iricum. Other zero degree Celsius. In a path thirty degree liquor ball, in the ball of the water and day. Volume increase is the very energy. That's why the degree Celsius is the same degree Celsius. The first degree Celsius is the same Volume first decreases, then increases. We will see 0 degree to 10 degree Celsius. We will see the same degree to 10 degree Celsius. We will see the first decreases, then increases. That's the same thing. 0 to 10 degree on angulum, 10 degree to 0 degree on angulum, same answer on first decreases, then increases. Cutting is easy with the sharp edge end of a knife. It is due to the options. The force acting on the sharp edge is more because the surface area is less. The force acting on the sharp edge is less because the surface area is less. 
the thrust on the edge is independent of the surface area none of the above correct answer option a the force acting on the sharp edge is more because the surface area is less ivide pressure adava mardavumayi bandapetta karyam aanu parnadu pressure equal to force per area aanu force per area അതായത് ഒരു ഒരു കത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൈഫ് അതിൽ മൂർച്ച കൂടുക എന്നാൽ അതിനർത്ഥമായിട്ട് വരുന്നത് സർഫസ് ഏരിയ കുറയുകയാണ് അപ്പം നമ്മളൊരു ആയുധത്തിന് മൂർച്ച കൂട്ടുക എന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ എഡ്ജ് ഷാർപ്പൻ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഏരിയ കുറയ്ക്കുകയാണ് ഈ ക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഏരിയ കുറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രഷർ കൂടുന്നു അതായത് സർഫസ് ഏരിയ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്ന സർഫസ് ഏരിയ കുറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രഷർ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫോഴ്സ് പെർ ഏരിയ ആണ് പ്രഷർ ഈ ഏരിയ കൂടുമ്പോൾ പ്രഷർ കുറയും ഇതിന് വേറെ ഉദാഹരണമായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഒരു ബെഡിൽ നിറച്ച് ആണികൾ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ബെഡ് ഉണ്ട് ഈ ആണികൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ബെഡിൽ ഒരാൾക്ക് കിടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം ഇവിടെ കൂടുതൽ ആണികൾ തറച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ ആണികളിൽ ഒരാൾ കിടന്നാലും അയാൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല കാരണം സർഫസ് ഏരിയ ഇവിടെ കൂടുതലാണ് സർഫസ് ഏരിയ കൂടുമ്പോൾ പ്രഷർ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇയാൾക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇനി എണ്ണം കുറവാണെങ്കിൽ ഈ ആണികളുടെ എണ്ണം കുറവാണെങ്കിൽ ആൾക്ക് അവിടെ കിടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ആണി തറഞ്ഞു കയറും കാരണം ഏരിയ കുറയുമ്പോൾ പ്രഷർ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് കത്തിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഈ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ദി വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ ഒ എഫ് സി ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് സ്കാറ്ററിംഗ് ഡിസ്പേർഷൻ ടോട്ടൽ ഇൻ്റർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇൻ്റർഫറൻസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ടോട്ടൽ ഇൻ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഒ എഫ് സി അഥവാ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണ അന്തര പ്രതിഫലനം അഥവാ ടോട്ടൽ ഇൻ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്രകാശരശ്മി ഇതിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ഇൻ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ അഥവാ ടോട്ടൽ ഇൻ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ അഥവാ പൂർണ്ണ അന്തര പ്രതിഫലനം എന്ന പ്രതിഭാസത്തിലൂടെ ഇതിനുള്ളിൽ ഉള്ളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു പൈപ്പിനുള്ളിലൂടെ ജലം പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ പ്രകാശം പോകുന്നു ഈ കേബിളിന് വളവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രകാശം പോകുന്നതിന് തടസ്സമാവുകയില്ല കാരണം ഇതിനുള്ളിൽ നേർരേഖയിൽ തന്നെയാണ് പ്രകാശം പോകുന്നത് ടോട്ടൽ ഇൻ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ അതായത് ഈ ഡെൻസർ ആയിട്ടുള്ള ഈ മീഡിയയിൽ നിന്നും റയർ ആയിട്ടുള്ള മീഡിയയിലേക്ക് പ്രകാശം പോകാതെ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ പ്രതിഫലിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ടോട്ടൽ ഇൻ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളിലാണ് ഈ ഈ പ്രതിഭാസം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കേബിളുകളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ ഊർജ നഷ്ടം കൂടാതെ തന്നെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ കണ്ടെത്തിയത് ഇന്ത്യക്കാരനായിട്ടുള്ള നരീന്ദർ സിംഗ് കബാനി ആണ് നരീന്ദർ സിംഗ് കബാനി ആണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ കണ്ടെത്തിയത് എൻഡോസ്കോപ്പി അഥവാ ആന്തരികാവയവങ്ങളുടെ ഘടന മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് എൻഡോസ്കോപ്പി എന്ന ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ടോട്ടൽ ഇൻഡേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ അഥവാ പൂർണ്ണ ആന്തര പ്രതിഫലനമാണ് ഇതിലെ പ്രതിഭാസം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിംഗ് യൂണിറ്റ് ഈസ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ജൂൾ വാട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി 
സെക്കൻഡ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ് ഉദാഹരണം ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് ഉദാഹരണം സെക്കൻഡ് ആണ് സമയത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടൈം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റിയുടെയും സ്പീഡിന്റെയും യൂണിറ്റ് ആണ് വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വാട്ട് പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് വാട്ട് വാട്ട് എന്നത് ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് വാട്ട് അത് ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ജൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എനർജിയുടെയും വർക്കിന്റെയും യൂണിറ്റ് ആണ് ജൂൾ ഇതേ യൂണിറ്റ് തന്നെ ഹീറ്റിന്റെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഹീറ്റ് എനർജി വർക്ക് ഇതിന്റെ എല്ലാം യൂണിറ്റ് ആണ് ജൂൾ ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് എൻ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് മാക്സിമം ഓപ്ഷൻസ് ഓൺ ദി ഇക്വേറ്റർ ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് അറ്റ് ദി സെന്റർ ഓഫ് ദി എർത്ത് ഓൺ ദി പോൾസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൺ ദി പോൾസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ഭൂമിയുടെ ആകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ടൊരു സ്പെറിക്കൽ ആകൃതിയല്ല ഗോളാകൃതി കൃത്യമായ ഗോളാകൃതി അല്ല ധ്രുവപ്രദേശങ്ങൾ അല്പം പരന്ന് ഭൂമധ്യരേഖ പ്രദേശങ്ങൾ അല്പം വീതി കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു ഷേപ്പാണ് ജിയോയിഡ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഭൂകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഭൂമധ്യരേഖ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് കൂടുതൽ ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള ദൂരം വളരെ കുറവാണ് ഈ കാര്യം ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഭൂമധ്യരേഖ പ്രദേശത്ത് നിന്നും ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഒരേ മാസമുള്ള രണ്ട് വസ്തുക്കൾ ഭൂമധ്യരേഖയിൽ വെച്ചാലും ധ്രുവപ്രദേശങ്ങൾ വെച്ചാലും ഏതിനാണ് ഭാരം കൂടുതൽ എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിൽ വെച്ച വസ്തുക്കൾക്കാണ് ഭാരം കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുക ഭൂമധ്യരേഖയിലെ വെച്ച വസ്തുക്കളും അത് ഭൂകേന്ദ്രവുമായിട്ട് വളരെ കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കുക ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ഭൂകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളു അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടും തോറും ഗുരുത്വാകർഷണ ഫലം കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ജി അതായത് ഐസൊലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഭൂമിയുടെ ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളും ഏറ്റവും കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഭൂമധ്യരേഖ പ്രദേശം അഥവാ ഇക്വറ്റോറിയൽ റീജിയൻ കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് പോളാർ റീജിയൻസിലായിരിക്കും ഇനി ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ ഇത് സീറോ ആയിരിക്കും ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു വസ്തു വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഭാരം തിയററ്റിക്കലി സീറോ ആയിരിക്കും വി ആർ ഏബിൾ ടു വർക്ക് ഓൺ എർത്ത് വിത്തൌട്ട് സ്ലിപ്പിംഗ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് ഭൂമിയിലൂടെ തെന്നി വീഴാതെ നടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏത് ബലം കൊണ്ടാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അഥവാ ഘർഷണ ബലം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയും അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണും നടക്കുന്ന സർഫസ് ഏതാണെങ്കിൽ അതും നമ്മുടെ പാദങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരു ഗ്രി ഒരു ഗ്രിപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് നടന്ന് നീങ്ങാനായിട്ടൊരു ഗ്രിപ്പ് കിട്ടുന്നത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ വഴുതി വീഴും ഇനി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒഴുകുന്ന ദ്രാവകങ്ങൾക്കിടയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് വിസ്കോസിറ്റി കൂടിയ ദ്രാവകങ്ങൾക്ക് ഒഴു ഒഴുക്ക് കുറവായിരിക്കും അതായത് ഒഴുകുന്ന വേഗത കുറവായിരിക്കും ഉദാഹരണങ്ങൾ ഹണി ഗ്ലിസറിൻ പോലുള്ള ദ്രാവകങ്ങൾക്ക് വേഗത കുറവായിരിക്കും അതാണ് വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് നമുക്കറിയാം സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപകേന്ദ്ര ബലമാണ് അത് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിൽ പുറത്തേക്ക് അതായത് സെൻട്രിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു ബലമാണ് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അപകേന്ദ്ര ബലം ഉദാഹരണത്തിന് വാഷിംഗ് മെഷീനിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ലൈറ്റനിങ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആർ മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് അയൺ അലുമിനിയം കോപ്പർ സ്റ്റീൽ കറക്റ
ലൈറ്റ്നിങ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് അഥവാ മിന്നൽ രക്ഷാജാലങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് കോപ്പർ അഥവാ ചെമ്പ് കൊണ്ടാണ് ഇടിമിന്നലിനെ പിടിച്ചു കെട്ടിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിനാണ് അദ്ദേഹമാണ് മിന്നൽ രക്ഷാചാലകം എന്ന മാർഗം ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയത് മിന്നൽ രക്ഷാചാലകങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മേഘങ്ങളിലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജുകളെ ഭൂമിയിലേക്ക് എർത്ത് ചെയ്യുകയാണ് മേഘങ്ങളിൽ ചാർജുകൾ കൂടുമ്പോൾ അത് ഭൂമിയിലേക്ക് മിന്നലായിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നു ഭൂമിയുടെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇടിമിന്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് ഇനി കെട്ടിടങ്ങൾ ഉയരം കൂടിയ കെട്ടിടങ്ങളാവുമ്പോൾ ഈ ഉയരം കൂടിയ കെട്ടിടങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് ആദ്യം തന്നെ ഉയരം കൂടിയ കെട്ടിടങ്ങളിലാണ് ആദ്യം തന്നെ മിന്നൽ ബാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്നും ഒരു ചെമ്പ് ചെമ്പിൻ്റെ അതായത് കോപ്പറിൻ്റെ കണ്ടക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു മിന്നൽ രക്ഷാചാലകം ഭൂമിയുമായിട്ട് എർത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ മേഘങ്ങളിലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജുകൾ ഇതിലൂടെ ഈ മിന്നൽ രക്ഷാചാലകത്തിലൂടെ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തി അത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ പ്രദേശത്ത് ഈ കെട്ടിടം ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് മിന്നൽ ഏൽക്കുകയില്ല കെട്ടിടം ഇടിമിന്നൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കപ്പെടും ഇതാണ് മിന്നൽ രക്ഷാചാലകം അഥവാ ലൈറ്റനിങ് അറസ്റ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംവിധാനം കണ്ടെത്തിയത് ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ സീറോ ഡിഗ്രി കെൽവിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ടു ഓപ്ഷൻസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മൈനസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി മൈനസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പൂജ്യം ഡിഗ്രി കെൽവിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് എന്നാണ് ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഇതാണ് കേവല പൂജ്യം അഥവാ അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കാരണം ഇതാണ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിന് എത്താവുന്ന ഏറ്റവും മിനിമം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനില എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് കേവല പൂജ്യം അഥവാ ആബ്സല്യൂട്ട് സീറോ മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതിൽ കുറഞ്ഞ ഒരു താപനില ഉണ്ടാവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല ഇതാണ് ഏറ്റവും മിനിമം അതാണ് സീറോ ഡിഗ്രി കെൽവിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഡിഗ്രി കെൽവിൻ കെൽവിൻ സ്കെയിലാണ് നെഗറ്റീവ് താപനില രേഖപ്പെടുത്താത്തത് കാരണം മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് അഞ്ചിൽ കുറഞ്ഞ് വേറൊരു നെഗറ്റീവ് താപനില ഇല്ല അപ്പോൾ അത് പൂജ്യം കെൽവിനാണെങ്കിൽ അതിലും കുറഞ്ഞ ഒരു താപനില ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ കെൽവിൻ സ്കെയിലിൽ നെഗറ്റീവ് താപനില രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഈ ചോദ്യം പല തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആപ്സിലോൺ സീറോ എത്രയാണെന്നും ചോദ്യം വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സീറോ ഡിഗ്രി കെൽവിൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ദ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ ഹെൽത്തി ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് നയൻ എയ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ത്രീ ടെൻ ഡിഗ്രി ഫയർ ആൻഡ് ഹീറ്റ് തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി ഫയർ ആൻഡ് ഹീറ്റ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുപ്പത്തേഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി ആറ് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇത് തന്നെയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പോയിന്റ് നാല് ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ മുപ്പത്തേഴ് ഡിഗ്രി എന്ന് കാണാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫാരൻ ഹീറ്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് എന്നാണ് കാണുന്ന കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഫാരൻ ഹീറ്റിൽ പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് പോയിന്റ് നാല് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് പോയിന്റ് ആറ് ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് എന്ന് കാണാം രണ്ടും ശരിയാണ് ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴാണ് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് പോയിന്റ് നാല് ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് വരുന്നത് ഇനി കെൽവിനിൽ പറഞ്ഞാൽ അത് മുന്നൂറ്റി പത്ത് കെൽവിൻ ഇതെല്ലാം തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരതാപനിലയാണ് അത് മുപ്പത്തേഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് പോയിന്റ് ആറ് ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി പത്ത് കെൽവിൻ
ഫെയർ വെദർ റെയിൻ വിൻഡ് എക്സ്ട്രീം കോൾഡ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി വിൻഡ് വിൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോം കൊടുങ്കാറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ബാരോമീറ്ററിലെ പെട്ടെന്നുള്ള താഴ്ച ബാരോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അന്തരീക്ഷം മർദ്ദം അളക്കാനാണ് ബാരോമീറ്റർ ഈസ് യൂസ് ടു മെഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഇത് കണ്ടെത്തിയത് ടോറി സെല്ലിയാണ് ടോറി സെല്ലിയാണ് ബാരോമീറ്റർ കണ്ടെത്തിയത് പലതവണ പി എസ് സി പരീക്ഷകളിലും ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ബാരോമീറ്റർ കണ്ടെത്തിയത് അത് ടോറി സെല്ലിയാണ് ഒരു ബാരോമീറ്റർ റീഡിങ് പെട്ടെന്ന് താഴുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രദേശത്തെ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം ഏറ്റവും കുറയുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം ഏറ്റവും കൂടിയ ഭാഗത്തു നിന്നും അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് വീശുന്നതാണ് കാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുങ്കാറ്റ് അത് മർദ്ദം കൂടിയ ഭാഗത്തു നിന്നും കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്കാണ് വീശുന്നത് ഇനി സാവധാനത്തിലാണ് ബാരോമീറ്റർ റീഡിങ് താഴുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൂചന മഴയാണ് മഴയാണെങ്കിലാണ് ബാരോമീറ്റർ റീഡിങ് സാവധാനത്തിൽ താഴുന്നത് ഇനി ബാരോമീറ്റർ റീഡിങ് ഉയരുകയാണെങ്കിൽ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ക്ലിയർ വെദർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്നമായ കാലാവസ്ഥയാണ് ബാരോമീറ്റർ റീഡിങ് ഉയർന്നാൽ അത് പ്രസന്നമായ കാലാവസ്ഥയാണ് നല്ല കാലാവസ്ഥയാണ് ക്ലിയർ വെദർ ആണ് ഡ്രോപ്സ് ആർ സ്ഫെറിക്കൽ ഡ്യൂ ടു ഓപ്ഷൻസ് എയർ പ്രഷർ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ സർഫസ് ടെൻഷൻ വിസ്കോസിറ്റി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി സർഫസ് ടെൻഷൻ മഴത്തുള്ളികൾ ഗോളാകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കാരണം സർഫസ് ടെൻഷൻ ആണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ അഥവാ പ്രതലബലം ടെസ്ല ഈസ് ദി യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇൻഡക്ടൻസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഫ്രീക്വൻസി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ടെസ്ലയാണ് ഇനി മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് മാത്രമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെബർ ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെബർ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ടെസ്ല കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമുക്കറിയാം ഫാരഡ് ആണ് സാധാരണ മൈക്രോ ഫാരഡിലാണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് രേഖപ്പെടുത്താറുള്ളത് ഇൻഡക്ടൻസ് ഹെൻഡ്രി ഫ്രീക്വൻസിയുടെ യൂണിറ്റ് ഹെഡ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഫോർ ദി മൂൺ ഓപ്ഷൻസ് ഫോർ പോയിന്റ് ടു കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ലെവൻ പോയിന്റ് ടു കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ടു പോയിന്റ് ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ടു പോയിന്റ് ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു ഗോളത്തിൽ നിന്നും ഒരു വസ്തു അതിൻ്റെ ആകർഷണ പരിധിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും മിനിമം എത്ര വേഗതയിൽ പോകണം എന്നതാണ് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി അഥവാ പാലായന പ്രവേഗം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഈ ആഗോ ആകാശഗോളം ഇത് ചന്ദ്രനായിക്കൊള്ളട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ മറ്റേതെങ്കിലും ഗ്രഹമായിക്കൊള്ളട്ടെ ഇതിൽ നിന്നും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക കിലോമീറ്റർ പരിധി വരെ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലത്തിനെ മറികടന്ന് ഒരു വസ്തു സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എത്ര വെലോസിറ്റിയിലാണ് മിനിമം സഞ്ചരിച്ചാലാണ് ഇതിനെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം ഏറ്റവും കൂടിയ ഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും ഉദാഹരണം ഇത് വ്യാഴമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഗോളം വ്യാഴമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അറുപത് കിലോമീറ്റർ ഒരു സെക്കൻഡിൽ സഞ്ചരിച്ചാലേ ഒരു വസ്തുവിന് വ്യാഴത്തിൻ്റെ ആകർഷണ വലയത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു കിടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് വ്യാഴത്തിൻ്റെ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി അഥവാ പാലായന പ്രവേഗം സൗരയൂഥത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാലായന പ്രവേഗമുള്ളത് വ്യാഴത്തിനും ഏറ്റവും കുറവ് ബുധനുമാണ് ബുധൻ്റെ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഫോർ പോയിൻ്റ് ടു മീ കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഒരു സെക്കൻഡിൽ സഞ്ചരിച്ചാൽ മാത്രമേ ബുധൻ്റെ 
ആകർഷണ വലയത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഭൂമിയുടെ സ്ഥിരമായിട്ട് പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഭൂമിയുടെ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി അത് പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഒരു സെക്കൻഡ് സഞ്ചരിച്ചാലേ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഒരു വസ്തുവിന് പുറത്തു കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ചന്ദ്രൻ്റെ ആണ് ഭൂമി ഭൂമിയുടെ ഉപഗ്രഹമായിട്ടുള്ള ചന്ദ്രൻ്റെ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ടു പോയിന്റ് ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് രണ്ട് പോയിന്റ് നാല് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഭൂമിയുടെ ഉപഗ്രഹമായിട്ടുള്ള ചന്ദ്രൻ്റെ പാലായന പ്രവേഗം അഥവാ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി പിക്ക് ഔട്ട് ദി സബ്സ്റ്റൻസ് ഹാവിങ് മോർ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓപ്ഷൻസ് വാട്ടർ ഐസ് വാട്ടർ പേപ്പർ സി വാട്ടർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ വാട്ടർ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശിഷ്ട താപതാരിത അഥവാ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത് ഏതിനാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ജലത്തിനാണ് ഇത് പലതവണ പി എസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശിഷ്ട താപതാരിത ഉള്ളത് ജലത്തിനാണ് യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം പദാർത്ഥം ചൂടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ താപനില ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉയർത്താനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട താപത്തിനെയാണ് വിശിഷ്ട താപതാരിത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ താപനില ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉയർത്താനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള താപമാണ് താപതാരിത അഥവാ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഒരു യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിലോഗ്രാം എന്ന ഒരു പദാർത്ഥം അത്ര അളവിലുള്ള ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ താപനില ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉയർത്താനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള താപത്തിനെയാണ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാട്ടറിനാണ് ഇനി വാട്ടർ വേപ്പറിന് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ലാറ്റൻ ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ അഥവാ ബാഷ്പീകരണ ലീനതാപമാണ് ബാഷ്പീകരണ ലീനതാപം അഥവാ ലാറ്റൻ ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് നീരാവി അഥവാ വാട്ടർ വേപ്പറിന് അതുകൊണ്ടാണ് നീരാവി കൊണ്ടുള്ള പൊള്ളൽ തളച്ചവെള്ളത്തിനോ തളച്ചവെള്ളം കൊണ്ടുള്ള പൊള്ളലിനേക്കാൾ മാരകമായി തീരുന്നത് അത് ചോദ്യം വരാറുണ്ട് കാരണം ലാറ്റിൻ ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാട്ടർ വേപ്പറിനാണ് ഈ നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വെള്ളം ചൂടാവുമ്പോൾ നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ തന്നെ അത് നീരാവിയാവില്ല കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം നീരാവിയാവുള്ളൂ അത്ര സമയവും ഇത് ആകീർണം ചെയ്യുന്ന ഈ താപനില ഇത് നീരാവി ആകാനായിട്ടാണ് ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നീരാവിയിൽ അത്രയും താപം ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടാവും അതാണ് ലാറ്റിൻ ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വാട്ടറിനാണ് കൂടുതൽ ലാറ്റൻ ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ ഏതാണ് കൂടുതൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വാട്ടർ വേപ്പറിനാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റിയുടെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഏറ്റവും ആദ്യം ലഭിക്കുന്നതിനായി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടുതൽ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഫയൽ ആവശ്യമുള്ളവർ ഈ വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് താങ്ക് യു